Oh. Glück auf! Heute das Thema Atommüllendlager. Alles klar, ausgediente Brennstäbe. Ist ein bisschen wie Sherry Sherry Lady von Modern Talking. Sherry Sherry Lady. Unnötig, schlecht gealtert, kann weg. Ist aber trotzdem noch radioaktiv. <lacht> Und geht allen auf den Sender. Atommüll hält aber nicht nur zwei, drei Generationen, sondern, schnallt euch an, eine Million Jahre. Preisfrage deshalb für die Wissenschaft. Wenn wir da Zeug unter die Erde stecken, in Beton oder eingetupert, egal. Wie sagt man der Nachwelt in 1000 Jahren, in 10.000 Jahren, in 100.000 Jahren, in einer Million Jahren? Oma, Ding Dong, hier liegt verstrahltes Gedöns. Und, und jetzt mal ernst beiseite. Es ist teilweise so abgefahren, das kann sich niemand ausdenken. Es gibt tatsächlich mehrere Forschungsgruppen auf dieser Welt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und übrigens, ich bin Klaus. Klaus! Ich mache bei Quarks Community Management und in so einer Wissenschaftsredaktion merkt man manchmal, die sind sehr verkopft und haben von Praxis kaum eine Ahnung. Deswegen mache ich jetzt mit euch den Alltagstest. Ich sag, los geht's! Hier kommen die Top 5 der besten Warnkonzepte aus der Wissenschaft. Platz 5, das Warnmonument. Entwickelt 1984 vom US-amerikanischen Energieministerium. Das Konzept, etwas Großes, wie die Pyramiden, kann auch in ferner Zukunft Aufmerksamkeit erwecken. Pyramiden? Ist das euer Ernst? Was für ein Gebäude soll denn eine Million Jahre halten? Wir brauchen ja schon fast so lange, um einen Berliner Flughafen zu bauen und der ist schon am Bröseln. Diese Warnmonumente sind beschriftet mit Warnbotschaften. Warnbotschaften? Wer bitte schön soll die denn lesen? Wenn ich mir die PISA-Studie so angucke, ist in 100 Jahren mit Lesen sowieso schon vorbei. Und in 200.000 Jahren wäre es dann noch da, mal abgesehen von Keith Richards. Eine am neuen Klima angepasste Menschenart vielleicht? Und in 400.000 Jahren? Haben wir dann vielleicht einen Planet der Affen? Oder leben da nur noch so Cyborgs wie Darth Vader? Na nun, so lebende Ersatzteillager haben wir ja jetzt schon. Damit die Inschriften dauerhaft zu entziffern sind, soll zusätzlich mit einer Bildergeschichte gewarnt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Abbildungen auch in ferner Zukunft verständlich sind. Ja klar, wer einmal die Bilderkiste in den Anleitungen von den schwedischen Möbelhäusern gesehen hat, der weiß, hä? Was, was wollen die? So Bilder kann man noch in zigfacher Weise verstehen und in ein paar tausend Jahren denken die dann, mh, da unten ist irgendwas und das kann man dann so und so da rausholen und vielleicht essen und dann kann man gut pennen oder ist es doch was für die Geburtshilfe? Ei, 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 ei. Selbst wenn Einzelheiten der Bildergeschichte irgendwann nicht mehr verstanden werden, es gibt immer noch universelle Gesichtsausdrücke, mit denen zusätzlich gewarnt wird. Okay, ist ein Punkt. Angst und Ekel werden wahrscheinlich immer ähnlich aussehen. Aber Angst wovor? Woher sollen die wissen, dass da unten Atommüll verwest und nicht die Platten von Modern Talking? Das würde die Gesichter nämlich auch erklären. Ja genau, so sehe ich auch aus, wenn das letzte Bierchen schlecht war. Hier kommt Platz 4 der besten Überlieferungsideen. Der Warnschilder Wald. Eine Idee von Wissenschaftlern der Universität Budapest. In einem großen Kreis rund um das Endlager sind Warnschilder. Die Aufschriften der Schilder werden regelmäßig aktualisiert. So entstehen nach und nach immer wieder neue, äußere Schilderkreise in der aktuellen Sprache. Die inneren, älteren Kreise bleiben aber erhalten. Sie sollen den zukünftigen Generationen auch als Übersetzungshilfe dienen, um die Originaldokumente zur Gefahr des Endlagers zu verstehen. Die werden ganz innen aufbewahrt. Und nach einer halben Million Jahre ist der Schilderwald in Deutschland so groß wie Deutschland? Ja, Glückwunsch! Mal abgesehen davon, dass so ein Schild nach geschmeidigen tausend Jahren auch mit äh, Witterung und Faltenwurf zu tun hat, wenn es nicht regelmäßig, was weiß ja nicht, gebotoxt wird. Also, Schilderwald, meinetwegen kann man den abholzen. Hier kommt Platz 3 der besten Überlieferungsideen. Der künstliche Mond. Ein Konzept des Wissenschaftszentrums Berlin. Weil die Gefahren auf der Erde zu groß sind, soll eine Datenbank mit den Informationen auf einen künstlichen Mond verfrachtet werden. Dieser Mond ist ein Warnsatellit, der um die Erde kreist, angetrieben durch Solarenergie. Dessen Funksignale werden von Warntafeln auf der Erde empfangen. Selbst wenn die Tafeln zerstört würden, gäbe es zumindest noch die Signale. Ein künstlicher Mond? Ey Leute, 
Wir wissen doch, dass so ein Luke Skywalker bei solchen Dingern nur einmal den Luftschacht treffen muss. Und selbst wenn nicht, bei dem ganzen Weltraumschrott, den wir da oben schon haben, ist doch klar, dass in einer Million Jahren die satelliten versicherung unbezahlbar sein wird. Künstlicher Mond, das lassen wir. Platz 2 der besten Überlieferungsideen? Tiere und Pflanzen, die bei radioaktiver Gefahr Alarm schlagen. Pflanzen zum Beispiel sollen genetisch so verändert werden, dass sie zu Messgeräten für Strahlung werden. Also sozusagen botanische Geigerzähler. Diese Idee stammt von Forschenden des US-Verteidigungsministeriums. Wenn irgendwo Strahlung austritt, würden die Pflanzen das anzeigen. Der Vorteil, Pflanzenarten können über extrem lange Zeiträume erhalten bleiben. Fahne zum Beispiel gab es auch schon vor Millionen von Jahren. Ja, Leuchteblumen finde ich gut. Das wird der Hit am Valentinstag. Da feiern die ganzen hormonell Verstrahlten sich ja alle selbst. Passt also. Nicht nur Pflanzen, auch Tiere können zu lebenden Detektoren werden. Zum Beispiel Katzen. Der Plan? Das Fell von genmanipulierten Katzen reagiert auf Strahlung. Die Tiere haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, als Art bestehen zu bleiben, solange es Menschen gibt. Denn schon die alten Ageypter hatten Katzen als Haustiere. Leuchte Mieze? Hey Leute, blinkende Blüten und leuchtende Miezen, das hieß bei uns früher Großraumdisco. Und da ratten alle hin. Abgesehen davon, ich sag nur Evolution. Wenn sich diese Fähigkeit irgendwann raus evolutioniert, was dann? Ist wie bei den Knicklichtern von den Kindern. Die leuchten wie blöd, aber irgendwann ist aus. Und dann ist das Geheule wieder groß. Hier kommt er. Platz 1. Und damit der Gewinner der besten Überlieferungsideen. Die Atompriester. Diese Idee hatten Forscher an der Indiana University Bloomington. Ähnlich wie die Kardinäle der katholischen Kirche würde sich diese Gruppe immer wieder erneuern und über Mythen, Rituale oder Symbole das Wissen über den Atommüll bewahren. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Ernsthaft? Leute, die offizielle Amtskirche, die pfeift nach schlappen 2000 Jahren schon aus dem letzten Loch. Ich sag mal, für so 100.000 Jahre braucht man dann schon ganz schön viel Glauben. Damit die Atompriesterschaft nicht abgesetzt wird, muss sie Macht besitzen. Mehr als die katholische Kirche heute. Je mehr Macht, desto sicherer bleibt die Überlieferung erhalten. Die Diktatur der Atompriester? Hey Leute, wir haben heute schon genug verstrahlte Gestalten am Rumregieren. Das soll die Zukunft sein? Die Macht ein paar Kundenträger geben, die auf gefährliche Restbestände aufpassen? Klingt für mich wie die letzten Ultras von Schalke, aber egal. Nee, Platz 1 überzeugt mich nicht. Genauso wenig wie die vier anderen Ideen. Aber hey, eins muss ich euch lassen. Coole Ideen waren da schon bei. Gerne mehr davon. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüssikowski. 